இனிய திருமண வைபவங்களுக்கு உதயம் கல்யாணம் வெரிங் கலெக்ஷன் சைனாவிலிருந்து நாடு விட்டு நாடு தாவி வரும் புதிய வைரஸ் கொலை வெறியுடன் தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு கேள்வி மனசில் இருக்கலாம் சில நேரங்களில் ஒரு சில நோய் பாக்டீரியாவால் ஏற்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஒரு சில நோய் வைரஸால் ஏற்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ வந்திருப்பதோ புதிய வைரஸ் வைரஸுக்கும் பாக்டீரியாக்கும் என்னதான் வித்தியாசம் என்று உங்கள் மனதில் ஒரு கேள்வி இருந்தால் இந்த வீடியோவை ஒரு மூணு நிமிஷம் பாருங்க இதற்கான விடை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம் பாக்டீரியா வைரஸ் இரண்டுமே நுண்ணுயிர் கிருமிகள் ஆங்கிலத்தில் மைக்ரோஸ்கோபிக் ஆர்கனிசம்ஸ் என அழைப்பார்கள் அதாவது வெறும் கண்ணால் பார்க்க இயலாது அது அவ்வளவு பெரியது கிடையாது நுண்கிருமி மைக்ரோஸ்கோபிக் ஆர்கனிசம் என்றால் மைக்ரோஸ்கோப்பை கொண்டுதான் நீங்கள் அதை ஜூம் செய்து பார்க்க முடியும் கேமராவில் ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது ஜூம் பண்ணி பார்க்குறீங்கல்ல ஒரு பொருளை சின்னதாக இருந்தால் கூட அது கொஞ்சம் பெருசாக காட்டும் அதே போல் மைக்ரோஸ்கோப்பில் ஜூம் செய்து பார்க்கலாம் பா பார்க்கும் பொழுது தான் அந்த பாக்டீரியாவோ வைரஸோ நீங்கள் கண்ணால் பார்க்க முடியும் மைக்ரோஸ்கோப்பை கொண்டு வெறும் கண்ணால் பார்க்க இயலாது பாக்டீரியாவை விட சைஸில் வைரஸ் சிறியது ஆனால் தாக்குதல் என்று வந்துவிட்டால் கொஞ்சம் கூட சலைக்காமல் தாக்குதல் நடத்தும் இந்த வைரஸ் பாக்டீரியாவை பொறுத்தவரை ஹீரோவும் உண்டு வில்லனும் உண்டு அதாவது ஹீரோ பாக்டீரியாவும் உண்டு வில்லன் பாக்டீரியாவும் உண்டு ஹீரோ பாக்டீரியா சாதாரணமாக ஹீரோன்னு ஏன் சொல்லுவோம் மக்களுக்கு நிறைய உதவி பண்ணுவாங்க அதே போல் பாக்டீரியாக்களிலும் ஹீரோ பாக்டீரியாக்கள் உண்டு மக்களுக்கு உதவி செய்கிறது என்ன செய்கிறது நாம் சாப்பிட்ற உணவு செரிமானமாகுது இல்லையா இதற்கு பாக்டீரியா தான் காரணம் நம்ம குடலில் பாக்டீரியா இருக்கிறது அது மட்டும் இல்லை பாலை தயிராக்கி சாப்பிட்றோம் அந்த வேலையை செய்யறதும் பாக்டீரியா தான் இதெல்லாம் ஹீரோ பாக்டீரியாக்கள் வில்லன் பாக்டீரியாக்களும் இருக்கிறது எது உடப்பு உடம்பில் பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறதோ அதெல்லாம் வில்லன் பாக்டீரியாக்கள் அதாவது டிபி கூட வரவழைத்துவிடும் அந்த மாதிரி வில்லன் பாக்டீரியாக்கள் கடும் குளிராகட்டும் கடும் வெயிலாகட்டும் பாக்டீரியாவை எங்கேயும் பார்க்கலாம் நீங்கள் உடலுக்கு உள்ளேவும் பார்க்கலாம் உடலுக்கு மேலேயும் பார்க்கலாம் உலகத்தில் ஆங்காங்க எங்கே வேணாலும் பாக்டீரியாவை பார்க்கலாம் கடும் குளிரோ கடும் வெயிலோ பாக்டீரியாவை அழித்து விடாது எல்லாத்துக்கும் தயாராக இருக்கிறது இந்த பாக்டீரியா பாக்டீரியாக்களில் ஹீரோ வில்லன் பாக்டீரியாக்கள் இருப்பதை போல வைரஸில் ஹீரோ பாக்டீரியாக்கள் கிடையாது வைரஸ் எல்லாமே வில்லாதி வில்லன்கள் அதாவது ஒன்று குறைவாக தாக்கும் இன்னும் ஒன்று முழு வீரியத்தோடு தாக்கும் சார்ஸ் ஏற்கனவே முழு வீரியத்தோடு தாக்கியது வைரஸ் இப்போ புதிய கொரோனா வைரஸ் வந்திருக்கு இல்லையா கொரோனாலேயே புதிய வகை வைரஸ் வந்திருக்கு முழு வீரியத்தோடு சைனாவிலிருந்து வந்து உலக நாடுகளில் தாக்குதல் நடத்தி கொண்டிருக்கின்றது எங்கே இந்தியாவையும் தாக்கிவிடுமோ என முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுத்து வரும் அதாவது வைரஸுக்கு கருணையே கிடையாது ஒன்று கொஞ்சமாக தாக்கும் இல்லைன்னா முழுமையாக தாக்கிவிடும் பாக்டீரியா அப்படி இல்லை ஹீரோ என்று இருக்கிறது வில்லன் என்று இருக்கிறது சாதாரண சளி முதல் கொண்டு உலகை அச்சுறுத்தும் கொரோனா வரை அனைத்தும் வைரஸ் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பாக்டீரியா தனியாக கூட வாழ்ந்துருவாங்க ஆனால் இந்த வைரஸ் எப்பொழுதுமே ஆக்கிரமித்து தான் வாழும் எப்படி ஆக்கிரமிக்கும் மனித உடம்பில் உள்ள செல்களில் புகுந்து கொள்ளும் பிறகு அந்த செல்லின் செயல்பாட்டையே கைப்பற்றி விடும் அந்த செயல்பாட்டால் தன்னுடைய இனப்பெருக்கத்தை ஆரம்பித்து விடும் இப்படியாக விஸ்வரூபம் எடுக்கும் பல்கி பெருகும் எய்ட்ஸ் கூட வைரஸால் வர்றது தான் ஹெச்ஐவின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா குறைந்த பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் வைரஸை கொண்டு நாம் என்ன பண்ணோம் புத்திசாலிதனமாக மனிதர்கள் தடுப்பு ஊசியை தயாரித்து கொண்டோம் அதாவது உடம்பில் பாதிப்பு அதிகம் ஏற்படுத்தாத வைரஸை முதலில் உடம்பில் செலுத்து விட்டால் உடம்போட இம்யூனிட்டி இம்யூன் செல்ஸ் வேலை செய்ய ஆரம்பித்து விடுகிறது நம்மளுடைய தற்காப்பு வேலையில் உடல் இறங்கி விடுகிறது அந்த வைரஸை அடையாளம் கொண்டு அதை தாக்கும் கெப்பாசிட்டி உடலுக்கு வந்துகிறது எதிர்காலத்தில் அந்த மாதிரி ஒரு வைரஸ் வந்தாலும் முழு வீரியத்தோடு உடல் தாக்கும் இப்படித்தான் தடுப்பு ஊசி கண்டுபிடிக்கப்பட்டது வைரஸின் உதவி கொண்டு அதாவது மிக கொடூரமான வைரஸை கொண்டு தடுப்பூசி கண்டுபிடிக்க முடியாது சாதாரண பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் வைரஸை கொண்டு நாம் தடுப்பூசி எல்லாம் கண்டுபிடித்து வைத்துவிட்டோம் வைரஸுக்கும் பாக்டீரியாக்கும் இதுதான் பிரதான வித்தியாசம்